اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زبی اللہ بلگن ہے اور میں گمان کر سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے واقف ہوں گے آپ نے آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے کبھی مجھے اخبارات میں میرے نام کے ساتھ دیکھا ہوگا کچھ دوستوں نے ٹیلی ویئن پہ شاید مجھے تصویر کے ساتھ دیکھا ہو بہرحال کریئر کاروان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ جیسے خوبصورت جو ویورز ہیں ان سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے جناب خالد رشاد صوفی اس اعتبار سے ہمیشہ سے میرے لیے وہ تحسین کے قابل رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے معاشرے کے ان نوجوانوں کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے مستقبل میں کوئی جگہ بنانا دشوار یا قدر مشکل ہے ان کی حوصلہ افضائی کی ہے بلکہ نہ صرف حوصلہ افضائی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے راستوں کو بھی متعین کیا ہے تو جیسے مجھے حکم ہوا ہے کہ مجھے اپنے یہاں تک کے سفر کا احاطہ کرنا ہے تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ میں تو کہہ لیجئے کہ ہما جہد سا بندہ ہوں میری شخصیت کے تو بے شمار پہلو ہیں لیکن شاید آپ کی دلچسپی کا پہلو یہی ہوگا کہ زبی اللہ آج جہاں پر کھڑا ہے تو یہاں تک آنے کے لیے ان کے زندگی میں انہیں کن نشیب و فراز سے گزرنا پڑا ہے میں صحافت کے حوالے سے اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ زبی اللہ آپ کو کب اندازہ ہوا کہ آپ ایک جرنلس یا آپ ایک صحافی ہیں اکثر میں اس حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ صحافت پیشہ بعد میں بنتا ہے طرز عمل پہلے ہوتا ہے صحافت ایک طرز عمل ہے جس کا اندازہ آپ کو بہت بچپن میں ہی ہو جاتا ہے اور مجھے بھی یہ اندازہ بہت بچپن میں ہو گیا تھا کہ میں لکھنے کے لکھنے کا مجھے شوق ہے اور میں لکھنے کی طرف میری طبیعت زیادہ جاتی تھی آپ کو شاید عجیب لگے لیکن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا جب کشمیر میں ایک ایجیٹیشن اور تحریک چل رہی تھی ایک ہی ٹی وی چینل ہوتا تھا اس وقت پی ٹی وی تو پی ٹی وی پہ کشمیر کے نغمے چلا کرتے تھے ہم انہیں سنتے تھے اور ظاہر ہے ہمارے جذبات بیدار ہوتے تھے تو اس وقت پانچویں کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو میں ایک صاف پیپر لے کے تو اس پہ استدلال لکھا کرتا تھا جس میں ایک مجھے تھوڑا یاد بھی ہے کہ میں نے اس میں لکھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ اگر ہمارا ایک خالی پلات پڑا ہو اس پہ کوئی قبضہ کرنا چاہے تو ہم اس کو ایک گز زمین کیا دو انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیتے تو وہ قبضہ چھڑوانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں تو کشمیری چونکہ ہمارے بھائی ہیں تو وہاں بھارت نے قبضہ کر لیا ہے تو ہمیں اس کو چھڑوانے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے ہیں تو وہ اس وقت میں اس کا نام التماس میں نے رکھا اور میں اس کی پچیس تیس فوٹو کاپیاں کروا کے تو اپنے محلے کے ان مقامات پہ لگا آیا کرتا تھا کہ جہاں میرا گمان ہوتا تھا کہ زیادہ لوگ آتے ہیں جیسے تندور پہ روٹیاں لگانے کے لیے بال کٹوانے کی جو نائی کی دکان ہوتی ہے ساتھ ہی ہمارے سبزی منڈی تھی میں وہاں بھی لگا آیا کرتا تھا تو پانچویں کلاس میں یہ پریکٹس میں کرتا رہا التماس کے نام سے اور پھر اس کے بعد بچوں کے میکزین رسالے ہوتے تھے بزم پیغام بزم قرآن ایک مجاہد میکزین آیا کرتا تھا پھول تھا تو پھر اس میں لکھنا شروع کر دیا اور وہ جب میری چیزیں شائع ہوتی تھی تو وہ مجھے اپریشیٹ کرتے اور سال بھر کے لیے وہ میکزین مجھے مفت بھیج دیا کرتے تھے تو اسے آپ حوصلہ افضائی کی شکل کہہ لیجئے یا لکھنے کی رشوت کہہ لیجئے لیکن مجھے اس سے محمیز ملا اور میں نے پھر یہ لکھنے کا سلسلہ چھوڑا نہیں ہے 1996 میں پہلی دفعہ میں نے ایک بڑے اخبار کے لیے کالم بیجا اور ان کی مہربانی کے انہوں نے تھوڑی سی ایڈیٹنگ کے بعد اسے شائع کر دیا یہ کسی اخبار میں پہلی دفعہ میرے کالم کا چھپنا تھا اس کے بعد میں لکھتا رہا 2000 میں 2001 میں جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے سامنے یہ سوال تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو مجھے جنرلزم میں ایک ایسا شعبہ لگتا تھا جس کی طرف میری طبیعت کا میلان بھی تھا تو میں نے نیوز نیٹورک انٹرنیشنل این این آئی کو جوائن کیا 2000 میں 2001 میں شاید ایز اے رپورٹر مذہب کی میری بیٹ تھی ایز اے رپورٹر میں صوبائی دار الحکومت لاہور میں میں کام کر رہا تھا میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں اس وقت بڑا آسودہ تھا اور غیر آسودگی ہی تھی میں اصل میں ہماری فیملی اور خاندان کے بھی 
ہمارا خاندان بھی کئی بھی شیبو فراز سے گزرا ہے میں سونے کا چمچہ لے کے تو پیدا نہیں ہوا تھا چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوا تھا لیکن جب میں اپنے تعلیم کے آخری دنوں میں تھا تو وہ چاندی کا چمچہ بھی مارے پاس نہیں رہا تھا اور میری فیملی جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں آ چکی تھی تو وسائل ہمارے پاس میں دودھ تھے تو خاصی غربت کے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں اور جن دنوں میں جنرلزم کی طرف آیا بیسیکلی یہ وہی ہمارے افلاس اور غربت کے دن چل رہے تھے جب وہ ہمارے کاروبار واروبار جو نقصان ہو چکے تھے اس وقت والد صاحب کا کروڑوں روپے میں نقصان ہو چکا تھا تو میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی بائیک نہیں تھی میرے پاس آنے کے لیے مجھے یاد ہے کہ میرے گھر سے جو بس سٹاپ تھا وین جہاں پہ بیٹھ کے تو میں لٹن روڈ پہ آفس تھا این این آئی کا تو میں ڈیڑھ کلو میٹر گھر سے پیدل بس سٹاپ تک آتا اور وہاں سے پھر میں بیٹھتا اور میں لٹن روڈ پر اترتا لٹن روڈ پہ مزنگ پہ جہاں وین اتارتی تھی وہاں سے پھر آگے ایک کلو میٹر کے فاصلے پر این این آئی کا آفیس تھا تو یوں مجھے روزانہ تقریباً چار کلو میٹر پیدل چلنا پڑتا تھا میرے پاس میرے بڑے بھائی مجھے دس روپے کے پتہ نہیں دس روپے یقیناً دس روپے ہی مجھے دوپہر کے کھانے کے لیے دیتے تھے تو وہ دس روپے میں کوشش کرتا تھا کہ اس میں کوئی نان ٹکی یا کچھ اس طرح کی چیزیں میں کھا لوں اور کچھ اتنے پیسے بھی بچ جائیں کہ میں چائے بھی پی لوں اس میں سے تو یہ میری صحافت کی ابتدا تھی پیشن تھا چھوڑا نہیں اس کو لگے رہے اور اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ الحمدللہ صحافت میں پھر ایک وہ وقت تھا دو ہزار چھ سات میں کہ جب ایک نیشنل لیول کا ٹی وی چینل مجھے ایک لاکھ روپے کی سیلری کی آفر کرتا تھا اور میں نے ایک معذرت کر لی تھی کہ میں نہیں کر سکتا جوب چونکہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ صحافت میں رہتے ہوئے شاید میرے وہ سارے شوق پورے نہیں ہو سکتے یا ضرورتیں شوق سے زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی جو میرے گھر والے مجھ سے لگا کے بیٹھے ہو گئے ہیں یا جو ان کی توقع اور امید ہے تو میں نے پھر اس کے ساتھ سوچا کہ لکھنے کا رجحان تو شروع سے ہی تھا میں نے پھر کتابوں کو ساتھ لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور شاید آپ کو آپ کے لیے یہ خبر ہو کہ دو ہزار نو تک میں نے تقریباً آٹھ کتابیں یا نو کتابیں میں لکھ چکا تھا الحمدللہ ان کتابوں چونکہ ساری ریسرچ بیسڈ کتابیں تھیں اور اس کی وجہ سے مجھے ایک اچھے خاصے پیسے پبلشر سے مل جاتے تھے جس میں میں موٹر سائیکل بھی لینے میں کامیاب ہو گیا ایک چھوٹی گاڑی بھی مجھے مل گئی تو یہ ساری چیزیں آستہ آستہ ایڈ ہوتی رہیں ہمارے ساتھ چلتی رہیں تو پھر مجھے یہ لگا کہ یہ بھی کم ہے مجھے اپنی بہنوں کو دیکھنا تھا اپنے بھائیوں کو دیکھنا تھا اپنی فیملی کو دیکھنا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ساری میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی پھر میں نے ایک میرے دوست ہیں آج کل ایک نیشنل لیول کے نیوز چینل میں اچھی پوسٹ پر ہیں میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو صحافت ساتھ ساتھ چلتی رہے لیکن مجھے کاروبار کرنا چاہیے تو میں نے اس کے لیے دو ہزار چھ میں سات میں سوری میں اس کے لیے چائنا کا میں نے وزٹ کیا اور چائنا کا وزٹ کیا اور وہاں ہم کچھ راستہ ہم نے تلاش کیا اور ایک میڈیکل یونیورسٹی سے ہم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا جس کا پاکستان میں میں ریپرزنٹیٹیو بن گیا یہاں پاکستان میں آ کر پھر میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا اور الحمدللہ نو دس سالوں میں جس جگہ پہ آپ ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں یہ کیریئر کاروان کے دوست یہ آفیس بھی میری ذاتی ملکیت ہے الحمدللہ اور اب مجھے ڈیٹ یا تین کلو میٹر یا چار کلو میٹر پیدل نہیں چلنا پڑتا بلکہ اب مجھے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ پیدل چلا کریں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا پیدل چلنے کے لیے اب الحمدللہ میرے بچے جو ہیں وہ وہ وقت نہیں دیکھ رہے جو میں نے دیکھا ہے اب گھر کے لیے الگ گاڑی اور ڈرائیور ہوتا ہے اور خود میرے لیے بھی مجھے ایک وقت تھا جب میں نے نئی گاڑی لی تو مجھے گاڑی چلانے کا شوق تھا اب مجھ سے نہیں چلتی اب گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم بھی ڈیفینیٹلی دوسروں سے انسپائر ہو کے ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار سے انسپائر ہوتا ہے موٹر سائیکل سوار کار والے سے متاثر ہوتا ہے اور کار والا بڑی گاڑی والے سے متاثر ہوتا ہے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ تب تک آگے بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتے اگر آپ دوسروں سے سماج یا معاشرے سے انسپائر نہیں ہوتے یا متاثر نہیں ہوتے کمپلیکس میں آنا اور 
احساس کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا عزم باندھنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں میں آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا میں آپ کے شوق کو محمیز دینا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی گاڑی ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں نے بھی یہ بڑی گاڑی حاصل کرنی ہے اور لمیٹڈ میں جائز جو حدود ہیں اللہ اور اس کے رسول نے طے کی ہیں اور ہماری سٹیٹ یعنی ملک اور ریاست نے طے کیے ہوئے قوانین ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کا آدھا کام اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ ارادہ باندھ لیتے ہیں جس دن آپ ارادہ کرتے ہیں آدھا کام ہو جاتا ہے اور جب آپ اسی کو ڈلے کرتے رہتے ہیں کہ ہفتے بعد میں نے یہ کام کر لوں گا مہینے کے بعد شروع کریں گے بیس دن کے بعد شروع کریں گے پھر وہ کبھی نہیں ہوتا پچھلے دنوں کی بات ہے یہ کیریئر کاروان کے دوستوں ہی کی طرح یہاں کچھ لوگ انٹرویو کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ زبی اللہ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں تو آپ انصاف کیسے کرتے ہیں میں نے کہا ان سارے پہلوں کے پس منظر میں صرف ایک پہلو ہے ان ساری جو میرے روپ ہیں جتنی میری شکلیں ہیں کاروباری صحافی عدیب سیاسی مذہبی اسکالر سپیکر جو بھی آپ کہہ لیں ان سب کے پیچھے ایک شخصیت ہے اور وہ شخصیت یہ ہے کہ جو کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے ان سب کے پیچھے ایک شخصیت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے اندر شخصیت کا یہ پہلو بیدار ہو گیا جس دن اور یہ پیدا ہو گیا کہ آپ نے جو سمجھا دیکھا اور جو چاہا وہ آپ نے کر لیا اور انشاءاللہ شاء العزیز پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی جو مادی مسائل ہیں جو مادی رکاوٹیں ہیں وہ آپ کی راہ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی صرف آپ طے کر لیجئے کہ آپ نے کرنا ہے پھر آپ کر گزریں گے تھینک یو ویری مچ